de jongens op de bouw. Allemaal komen ze hier om een boterham te verdienen. Dan alle vroegte, de weer en wind. Soms eh, enorme risico's lopen op zo'n bouw. Je hoort het de hele dag. En als je thuis komt en je zit rustig op de bank, hoor je de ding nog. Boom. Boom. Het wordt uh, met jou wat zwaarder. Uh, planning zoals we die hebben meegekregen. Uh, daar lopen wij nu vijf uur op achter. Er moet nog meer gebouwd worden. Wat wij, wat wij doen. Nee, dat zijn we niet. Er zal toch wat buiten moeten komen. Bulgaren, Bulgaren, Turken. Ze snappen het helemaal niet, hè? Dat is wat gebeurt je als ik mijn polen breek en ik roep ouwe, ouwe, ouwe. Dan weet ze niet wat ze moeten doen. Ik ben een flight keer ook zes weggestuurd. Klaar. Ik ben een keer ook zes weggestuurd. Klaar. Helemaal klaar mee. Ja. Ik denk dat het niet lang racistisch is, maar het is niet zo. Die volgende is niks mis mee. Dus wij eigenlijk onder dit Nou, dat is niet anders. Dat is niet anders. Mijn vrouw heeft een aantal jaren terug kanker gehad. Dan is het alleen zijn soms makkelijk. Want dan uh, kon iemand zien dat ik, uh, dat ik aan het huilen was. Zeg maar. Eind februari, begin maart, hebben we een bericht gehad van Johan dat hij uh, eind dit jaar uh, niet meer zou halen. Zeg maar. Dat valt toch wel uh, moeilijk. Want dit is gewoon een opgefokte maatschappij, allemaal om dat geld. Jij gaat eten en na het eten deze. Ja? Ja, oké. Okay. Ja? <laughs> Soms vind ik dat we gewoon moderne slaven zijn. Dat vroege opstaan, dat is niks voor mij. Dat met je handen werken, dat dat uh, niet meer van deze tijd is, zeg maar. 